ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதலாம் படம் எடுக்கும்போது இந்த படம் வந்து மக்களுக்கு பிடிக்குமா குடும்பத்தோடு வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு தான் பார்த்து படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போலாம் எப்படி படம் எடுக்கிறாங்க தெரியுமா இந்த படத்தில் இந்த சீனை வச்சா சர்ச்சை ஆகுமா ரெண்டு பேர் சண்டை போடுவாங்களா அதனால் என் படத்துக்கு விளம்பரம் கிடைக்குமா அப்படி பார்த்து தாங்க எல்லா படமும் எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வெப்சீரீஸ் தான் காட்மேன் அப்படின்ற வெப்சீரீஸு ஸோ இந்த வெப்சீரீஸ்க்கான டீசர் வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூப்பில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்த உடனே நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வெப்சீரீஸ் வந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வெப்சீரீஸோட டீசர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லே இந்த மாதிரி வேதம் படிக்கிறதுக்கு பிராமணர்கள் தான் படிக்கணும்னு என்ன சட்டம் இருக்கா என்ன அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீசர்லே தெரியுது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த வெப்சீரீஸ் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது அப்படின்றது டேரக்டாக தெரியுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு வசனம் இருக்குது அந்த வசனம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னை சுற்றி இருக்க எல்லா பிராமணர்களுமே அயோக்கியர்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதுவும் பிராமண சமுதாயத்தை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீசரில் ஏகப்பட்ட ஆபாச கண்டென்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அந்த டீசர் ஃபுல்லாகவே நிறைய அடல் கன்சன் கண்டென்ட்ஸாக இருக்குது பார்க்கும்போதே அவ்வளோ தூரம் வந்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு அடல் கண்டென்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதுக்கெல்லாம் நிறைய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க பிராமின்ஸ் எல்லாமே எப்படி நீங்கள் எங்களை டார்கெட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய எதிர்ப்பு கிளம்பினோடனே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்து என்னதான் <laughs> என்னதாயிருக்கும் <laughs> நிறைய ஆபாசமான படங்கள் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கு நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம படம் பார்க்கும்போது கூட ஒரு குடும்பத்தோடு பார்க்குறோம் ஒரு டிவியில் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம் ஆனால் இந்த வெப்சீரீஸ் அப்படின்றது ஃபோனில் பார்க்குறது ஃபோன் அப்படின்றது நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை விட சின்ன சின்ன குழந்தைங்க தான் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது அதுங்க அந்த படத்தை பார்க்கும்போது என்ன தோணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம கல்ச்சர் போல இப்படிலாம் தான் இருக்கும் போலன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு தேவையில்லாத நிறைய தீய எண்ணங்கள் தோன்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதை மொதல் அவாய்ட் பண்ணும் வெப்சீரீஸ்க்கும் சென்சார் போர்டு கொண்டு வந்த பிறகு தான் படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தால் தான் அந்த படங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும் பார்க்கும் விதமாக இருக்கும் ஸோ அதை மொதல் கரெக்டாக கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த ஒரு படத்துலேயுமே இப்போ வர படங்கள் நிறைய படங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினரே டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பாவம் அவங்க என்னங்க பண்ணுவாங்க சும்மா உங்களுக்கு படம் ஓடணும் உங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நீங்கள் எப்படி இன்னொரு கம்யூனிட்டியை போய் நீங்கள் வந்து டச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கேட்டால் கருத்து சுதந்திரம் இருக்குது நான் என்ன வேணால் படம் எடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே கருத்து சுதந்திரம் தான் அதே கான்ஸ்டியூஷன் இன்னொரு மதத்தை புண்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றதே நமக்கு சொல்லி தந்திருக்காங்க ஸோ அதை வந்து யாருமே கடைபிடிக்கிறது இல்லை எப்பயுமே இதே மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன நினைப்போம் பிராமணர்களை தானே பா கிடல் பண்ணாங்க நமக்கு என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம சமுதாயத்தை கேவலப்படுத்துற மாதிரி பேசுவாங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா தொடர்ந்துட்டே இப்போ ஒருத்தவங்க அப்படி படம் எடுத்தாங்கன்னா ஒருத்தவங்க இப்படி படம் எடுப்பாங்க ஸோ இது தேவையில்லாத பிரிவினவாதத்தை உண்டாக்கி ரெண்டு பேருக்கு இடையில சண்டையை பயங்கரமாக தூண்டிவிடும் ஸோ இதனால் ஒற்றுமை குழஞ்சு போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால இது பிராமணர்களை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி எடுத்தாங்கன்னா ஸோ பிராமணர்களே கேள்வி கேட்காம நம்ம எல்லாருமே கேள்வி கேட்கணும் ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு பண்றதுக்கு யார் தைரியம் கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஒற்றுமையா நின்று கேள்வி கேட்டா மட்டும்தான் சோ இந்த மாதிரி படங்கள் எடுக்கிறத தவிர்ப்பாங்க இந்த மாதிரி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் மாசம் அவங்க பயப்படுவாங்க ஆனா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒற்றுமையா இருந்தா மட்டும்தான் இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம தாண்டி போக முடியும் ஒரு பழமொழி கூட இருக்குங்க ஊர் ரெண்டு பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் இப்போலாம் நடந்துட்டு வருது நம்ம நாலு பேர் அடிச்சுட்டு சண்டை போட்டால் அவங்க படத்துக்கு விளம்பரம் எப்படியோ அவங்க கஜானை நிறைஞ்சா சரி அப்படி தான் அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதெல்லாம் வந்து சரியாக படலை ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம போய் இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டில் போய் கேஸே போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேஸ் வந்து அதுக்கெல்லாம் பண்ணி அவங்களே தப்பிச்சு போயிடுற அளவுக்கு அவ்வளோ இழுத்து அடிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த